വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമൊക്കെ എടുത്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകൾ ആ ആശങ്കകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എങ്ങനെ അത് പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു ഓവർ കം യുവർ ഫിയർ ഓൺ ദ എക്സാമിനേഷൻസ് ആദ്യമേ തന്നെ എൻ ടി വിയോട് എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ദൈനേന ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സി ബി എസ് ഇ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ എൻ ഡി എയുടെ ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാലര വർഷത്തെ മൈ ടീച്ചർ എന്നുള്ള ട്യൂഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ രൂപത്തെ വർഷവും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയ ട്രെയിനിങ്ങിലും അങ്ങ് എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ എക്കാലത്തെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജൻഡയാണ് ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ എൻ ഡി വിക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കിഡ്സ് ആൻഡ് ജീൻസിലെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങയുടെ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ ഷാർജയിലെയും ഗൾഫിലെയും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ പരീക്ഷയെപ്പറ്റി അത്ര വലിയ ഭയമുണ്ടോ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് എന്താണ് പരാജയം എന്ന് രുചിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ചിൽഡ്രൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ എക്സാക്ട്ലി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് എ ഫെയിലുവർ ഈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയിലുവറിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് because you know whenever they get a, get very low marks or whenever they get a mark one mark less than what they used to get they get depressed completely and uh, that leads to stress in them most of the situations that happen but uh, in india especially in kerala namak ariyam kutikal valare valiya or cross section ulla kutikal vaitana nammude vidyarthi nammude makkal edavaragunnathu adagonde thanne avarku ottri paadhangal adil ninnu kittukey ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും ഒക്കെ പാഠങ്ങൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടെ ഒരു റിഫൈൻ ചെയ്ത് അവർ വരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേരൻസിനകത്തൊരു വലിയ റോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രേഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുറവായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ നിന്റെ അഞ്ച് മാർക്ക് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പേരൻസ് അല്ല അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ബാക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് അവനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം ഹൗ ദേ ആർ ഇൻ ടു ട്യൂണിങ് ഇൻ ടു ദ എക്സാമിനേഷൻസ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരുമാതിരി ഒരു ഒരു ഭയം ഭയപ്പാട് നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ ഭയമല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫിയർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഫിയർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് Uh, how to overcome these three stages we have to look at nammale kelkuna kutikalkokke thanne ingane exam ne petti bayamo allengil ee bayam ullavar engane idu maatram ennu ariyanam ennu okke undengil raju sarumayitte ipo samvedikkavunnaanu ningalku vilikkam thodunnullu sir adu vilikkanda enikku thonnu nammude number display edittilla ya vilikkanda number ipo television il edhi kaanikkum live aanu show ee show ile vilikkanda number edhi kaanikkunnundu ningalku avade aa number nokkitte vilikkavunnaanu okay അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത്
അതൊക്കെ ഉപരി എല്ലാ എക്സാമും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പല സ്റ്റേജുകളിലും പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക വ്യാപാരത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഓർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു ഓവർ കം ദ ഫ്യൂ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ എക്സാം ഇപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം വരികയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനം എല്ലാ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള അടുത്ത നിലയിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ടെൻഷനിലേക്ക് കടന്നു വരും തീർച്ചയായിട്ടും അക്കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഫിയർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും എക്സ്ട്രീം കേസസിൽ ആവശ്യമില്ലാതെയുള്ള സ്ട്രെസ് പിന്നോസിയ ഓക്കെ വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായിട്ട് ഹെഡ് എക്സ് ഉണ്ടാകാം എക്സസീവ് സ്വെറ്റിങ് ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് യു മേ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ സം എക്സാം കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികളും പേരൻസും കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാർ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള തലവേദനയും എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്വെറ്റിങ് വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷ കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രെസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എക്സാം ഫിയർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒന്നുകിൽ പേരൻസിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ നിനക്ക് പിന്നെ ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ നിനക്ക് ഞാൻ അവിടെ സീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാലേ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകാം കാരണം ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആവറേജ് നിൽക്കുന്നവന് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ട്രെസ് ഒന്നും പഠിക്കാത്തവൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഇനി ഒന്നും പഠിക്കണം ഇനി എനിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എനിക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്കും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആരും പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് സി ബി എസ് സി എസ് കം അപ്പ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് നോവൽ ഐഡിയാസ് ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ നിങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സി ബി എസ് സി ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ആ സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ ടെൻഷനോടുകൂടെ കാരണം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം എക്സാംസിനെയൊക്കെ നവീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പുതിയ രീതിയിലാണ് സി ബി എസ് ഇ ഒന്നും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കോൺഫിഡൻസ് കുറവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ അമിതമായി നിങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ മാർക്കുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എൻ്റെ മാർക്ക് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ചില വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് സെർട്ടൺ സബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് മേ ബി എ റീസൺ ഫോർ എ ഫിയർ ആൻഡ് ചില കുട്ടികൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പലതും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആകാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ വേറെ ചില കുട്ടികൾക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഓ ഞാൻ ചെയ്ത ഒന്നും ശരിയാവില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഒരു റോങ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശരിയാകില്ല ശരിയാകില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അത് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ കമ്പയർ ചെയ്യുക താരതമ്യപ്പെടുത്തുക ഡു നോട്ട് കമ്പയർ വിത്ത് എനി വൺ എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നേടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്നത് അല്ലാതെ ആരുമായിട്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് പേരൻസിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ പേരൻസ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓ എൻ്റെ
അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രോപ്പർ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് അവരുടെ പാഷനായിട്ടുള്ള ആ സ്ലോട്ടിൽ കൊണ്ടിടാൻ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മോൻ ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവനെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിലേക്ക് വിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വിടണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ഈ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ജോബിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ജോബ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോവുകയും പുതിയതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാളത്തെ കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ പരിപാടിപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അത് പാരൻസ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ച രീതികളും നമ്മൾ പഠിച്ച കൺവെൻഷണൽ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങും അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പരാജയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം തലവേദന ഉണ്ടാകുക വിയർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൊമിറ്റിക്സ് ഈ കുട്ടികളോട് സാധനം എന്താ പറയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാൻ ഇനി അതായത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ലോട്ട് അസസ് യുവർ സെൽഫ് വെതർ യു ഹാവ് ഗോഡ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് എക്സാം ഫിയർ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ പേടിയില്ല പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഓഫ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഗോട്ട് കൺവിൻസ് യുവർ സെൽഫ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഗോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു ഹവ് ഗോട്ട് എനി സിംറ്റംസ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഫിയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ലെറ്റ് യു ഗോ ഡൗൺ ഫർദർ ആൻഡ് ഫർദർ ഇഫ് ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു കേബ് ദാറ്റ് ഓക്കെ first of all you should develop a sort of you know there are certain you know different strategies are there the first strategy i would like to mention is the self care strategies namukku sondamayittu develop cheyidu edukkan pattunna chela strategies aanu first of all enikku parayanullathu nammal engane nam samsarikkunnathu how to overcome your exam fear first ningalku manasilaakkunnathu njan paranjathu pole ipo cbsc competency based questions kooduthalayittu include cheyidittundu ഈ കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ദെർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യൂസ് പിന്നെ അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൂന്ന് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ കാണാതെ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ചെന്നെഴുതുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് രണ്ടു തരം വർക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് വർക്കും ഉണ്ട് സോ വി സജസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് It should be focused. It is specific. Then, M4 is measurable. If you study it, you will study it. You will measure it. Then, A4 is achievable. You should achieve it. You, it, it, it can, you cannot, don't set a target which you cannot achieve. Okay? Then, it should be realistic. R for realistic. Realistic is not that you can study it in an imaginary world. If you study it in an imaginary world, you can study it in an imaginary world. That is, it should be timely t4 timely ah uh, within a specific time le ad complete cheyanayittu target cheyanu ipo sir ee nammade board exam varanayittu ini oraalchu samayame ullu alle 15th thedi thodangana exam korchu work exam exam thodangana appo angane ulla sahajariyathil ee oru short span of time adu ee kutikal endu cheyan pattum ennalla endakke tips aanu namukku kodukkan pattum adu the very first thing is you should assess yourself നിങ്ങൾ ഇപ്പം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വേർ യുവർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓക്കെ ഇപ്പം താഴെ ഏറ്റവും തക്കുന്ന ആൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കെട്ടാനാണ് നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് വാട്ട് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഏരിയ ഇത്ത സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് റാപ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് ദേ വി
അതെ അതെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് കാര്യം ടേബിളെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ അതും റഫറൻസ് ബുക്സ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ബുക്കുകളാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കും ഇതിനകത്ത് എവിടെ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ പല കുട്ടികളും ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ത അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് അങ്ങനെ പ്രഷർ അതെ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റേ എക്സ്ട്രീം ആണ് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കില്ല പിന്നെ സദ്യ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇല കിട്ടാത്തവന് ഊണ് കിട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് അവർക്കൊരു എയിം ഇല്ലാത്ത അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാം അങ്ങനെയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്റെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് യുവർ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് കൗണ്ട്സ് എ ലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഇറ്റ് കൗണ്ട്സ് എ ലോട്ട് വെൻ യു ഗോ ടു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വെൻ യു ഗോ ടു ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ ലെവൽസ് യു വിൽ കം ടു നോ ദാറ്റ് യു ഗോയിങ് ടു Uh, you know benefit out of the marks you are getting uh, your scoring but i am saying lo cbse ipo shift cheyan cheyina or stage ilana questions ellam ningada competitive examinations umayitte match cheyina reethil pand engane ayirunu cbse examination vendittu oru oru reethil padikanam competitive examination eludanayittu vera reethil entrance poi padikanam aa oru reethil ayirunu pakshe ipo questions edandu 50% allam questions are going to come in that pattern which they are going to face for the competitive examinations. Okay. അപ്പ അതൊരു വലിയ ഹെൽപ്പ് ആണ് ഇപ്പം सीबीएसई ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കോമ്പറ്റൻസി ബേസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോമ്പറ്റൻസി ബേസ്ഡ് क्वेश्चंस പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അവസാനം പഠിക്കുന്നവരോട് പറയുന്ന ഇതാണ് കുറച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അതിന് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ എക്സാം ഫിയർ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ അതായത് ഇത് ആലോചിക്കുക അതായത് എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സാം അല്ല വരുന്നത് എക്സാംസ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് പല 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 എക്സാംസും പരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഓക്കെ ഡോൺ വറി ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭയപ്പാട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് പരീക്ഷകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വെൻ യു ഗോ ഫർദർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു Uh, you know get through uh, through more and more examinations don't worry on that second thing is you have to develop a sort of positive thinking enik itra ariya enik i have this much okay i have this much in pocket little more i have to add i have time for that sir okay. i have a call und hi good evening hello good evening sir good evening who is this uh, sir I- എനിക്ക് ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാറ് റിസോഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ റിസോഴ്സസ് ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഇന്ന് അപ്പം ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇത് ഏത് റിസോഴ്സ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ അവരൊരു ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തു എന്തായാലും അവർക്ക് ഒരു റിസോഴ്സ് വേണ്ടി വരും പഠിക്കാൻ അപ്പം ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈഡ് എടുക്കുമ്പം അവർ ആ ഗൈഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതുമ്പം പ്രോപ്പർ പോയിന്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പറയും ചിലപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു റിസോഴ്സ് എടുക്കുമ്പം ഇതില് നമ്മൾ പേരന്റ്സും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഏത് ഗൈഡ് ആണ് ഏത് റിസോഴ്സ് ആണ് പിള്ളേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഏത് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആ ഗൈഡിനകത്ത് കാണും ചിലതിനകത്ത് എന്നാല് വേറൊരു ഗൈഡിലായിരിക്കും അനദർ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇതില് എന്താണ് സാറിന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഏത് റിസോഴ്സ് ആണ് പിള്ളേര് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിസോഴ്സിന്റെ പേര് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഏത് പിന്നെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി പിന്നെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് കുട്
ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സാധനം തന്നെ പല ബുക്കിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് അത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി അവൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര കണ്ടന്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ലോഡ് ഭയങ്കര വലുതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തൂല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് യു ഞാൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം ക്ലാസ് വർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ റെഫറൻസ് സെക്കൻഡ് തിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അതർ സബ്ജക്ട്സ് യു റെഫർ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പല പുസ്തകം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മറ്റ് ബുക്കുകൾ റെഫറൻസ് ബുക്സും കാര്യങ്ങളും വലിയ ബുക്കുകളെല്ലാം മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സാധനം മാത്രം അതായത് നിങ്ങളുടെ എപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാഡ് പെൻ ഇത്ര കാണത്തുള്ളൂ ടേബിളിൽ നത്തിങ് എൽസ് അപ്പോൾ ദ റിസോഴ്സ് ഷുഡ് ബി വോട്ട് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൈസ് എൻ എഫ് ടു ചൂസ് ഇറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ കുട്ടികളും പാരൻസും അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വർക്ക് എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുക ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ആർ അൺ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ റൈ വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ആൻസർ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കീപ് ദ പെൻ ഡൗൺ റീഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെൻ റൈ കണ്ടിന്യൂ റൈറ്റ് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് യു ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബുക്ക് സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി യു ഡു ഇറ്റ് യു വിൽ ബി ബിൾ ടു ക്യാച്ച് ഇറ്റ് അപ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചു മാത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുടെ ഈ കണ്ടന്റ് പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി പോലും ചെല്ലുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികളോടും പറയാറുള്ളത് വായിച്ച് ഉറക്ക വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്ര ഉറക്ക വായിച്ച് പഠിക്കണം എഴുതി പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഈ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം എഴുതുകയും അതോടൊപ്പം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതുക ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൂടാത്ത കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് നമ്മുടെ ചെവിയും കൂടെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ സെൻസറി ഓർഗൻ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് നമുക്ക് പഠിത്തത്തിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ കേട്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എഴുതി ഈ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് ഈ പിന്നെ പാരൻറ്റ് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോട്ട് ബുക്ക് പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പാസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുക ഈ പാസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സി ബി എസ് സിയുടെ സി ബി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് സി ബി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക പോർട്ടലുണ്ട് ഈ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടലിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇയർ വൈസ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ എത്ര പല റീജിയൺസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പിന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു വർഷത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിംഗ് സ്കീം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് സ്കീമും ഉണ്ട് എന്താണ് സി ബി എസ് ഇ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ
കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കുറെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക മാർക്കിംഗ് സ്കീം എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കാരണം ഏത് ഏതിന് മാച്ചിങ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്കീം അതൊരു ഫോൾഡറിലാക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാർക്കിംഗ് സ്കീം അതൊരു ഫോൾഡറിലാക്കുക ആ രീതിയിൽ ഈവൻ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയാലും ചെയ്യുക ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ഐ വിൽ റെക്കമെൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ബിക്കോസ് we are going to identify what kind of questions they are going to ask and what is the answer to the question appo kuttikalku eppozhum aa question paper download cheyadu practice cheyuga appo answer kittunnilla kittunnilla engil what they have to do refer the corresponding marking scheme appo end resource mathre table lo ullu aa question paper um adine marking scheme oru writing pad ithra ullu questions okke repeatedly chodikkarundallo alle thircheta appo rendu moonu paper gal cheyumbodhekku nammal aadithe oru paper cheyumbo of course it will take time അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യു യു എസ് എൽ ഫിൽ കം ടു യുനോ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിപ്പീറ്റഡ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ മനസ്സ് ഈ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം സി ക്യു ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സി ബി എസ് ഇ ഇപ്പം കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ബൂൺ ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐ ഷുഡ് സേ Because, usually, ആ സി ബി എസ് സി എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാസം കൊണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണുള്ളത് പക്ഷെ അത് മാറണം അതിന് മാറും കാരണം കുറേ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസ് ഈ സി ബി എസ് സി കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ആ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി റിക്വയർഡ് ഇസ് വി നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് മോർ വാട്ട് ഈസ് എ മോർ പ്രാക്ടീസ് ഓൺ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് അവർ കോമ്പറ്റൻസി ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ റിസോഴ്സസിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി രണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻസർ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഇനിയുള്ള ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലാണ് ഈ റെഫറൻസ് ബുക്സും വലിയ വലിയ ബുക്കുകളും ഉണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഈ സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഇനിഷ്യലൈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞോ കേക്കാമോ മകളുണ്ട് <laughs> അപ്പൊ സാറിന്റെ ഇതില് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ സിലബസ് ഒക്കെ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അപ്പൊ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിലബസിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു വിളിച്ചത് അപ്പോ ഇപ്പൊ സിലബസ് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എക്സാം അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ അതിന്റെ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതിലുപരി കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് അത് വളരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു അസേർഷനും കൊടുക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കും അതിന്റെ ഒരു റീസണും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അസേർഷന്റെ റീസൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് മറ്റത് റോങ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടി
for that particular subject. Okay. Uh -huh. Then, you can't get a mark list. That's right. That's right. At that time, you can plan for a board exam. You can do a full board exam. Then, you can do a mark list for each one. That will be the advantage for the child. In future. That's right. Then, you can do a language in our language. That's right. That's right. NEP 2020 is coming gradually in 2020. In 2025, we are going to be able to get the primary level. We are going to be able to get the primary level. We are going to be able to get the primary level. Then, there will definitely be a drastic change in the primary level. There will definitely be a drastic change in the primary level. Thank you very much. We will be able to get the primary level. Thank you. 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 Positive thinking practice and review the past exam papers. What do you want to say about this? I want to say about that first of all, conflict is a conflict. That is, you and your friends are not going to be able to do it. That is, you and your friends are not going to be able to do it. That is, you and your friends are not going to be able to do it. That is, you and your friends are going to be able to do it. Peace of mind. Parents ni ada tu, ni kita pernah nolak ajar dia. Nair tu, ni English tempoh lekut dia, barang kebaran ni turun dah, umpadi kat sini, ni kita tension guna dia. Apo, adak kem mar, maran dengar samai orang ipo. Apo, ipom kutik, weight le, pendidikan le, lah sahaja ni kalau orang nak ikut kuda, nala hari yang kuda, healthy food kuda. Ini, nama ni screen ni pakai ni cerita sleep well, mana? Apo, nama lekap pendidikan samai itu, perisian ada rancu susu mumbai, ratri bulu kalau iri kaya, nolir ini dia. Apo, ni anu. Korang cakap kalau Mumbai ke kantor orang berapa orang kuteri orang kem pernah ni keluar tu, orang korang air sama ni late night itu pergi cuci, exam air itu mak ayat. Ipa, nama ni dia pernah na steps to overcome fear, ini pernah na, adil satu pada ane perta orang step sleep well lah nana. Ini enggak ni ane tu explain je dulu kompetitor. Ada ada, nama lu ini laptop ke switch off ni tu. Nama lu berapa sahaja ini hang out, sistem hang out, hang out ni sami tu, nama lu refresh him, reload him. Ini reload ni cahaya ni sami mana orang kap. Apam, ini lead reload je ya, nama lalu satu sistem close, pertama shut down je nuju. Apam, nama lalu je itu pelbagai orang lalu save ya tu. Apam, nama lalu jadi auto save option ada, paksa semua recover je orang ni illa. Apam, ada orang nama lalu orang kan orang itu. Jadi kuteri lalu exam ni telah usung alpam boleh orang kan ada exam ni boleh na kadang kadang kita. Aduh, anda ni kira perayaan lalu deh. Undur undur ni pun orang lundi kuteri lalu ingat na jatri orang kan itu pergi cerita deh. Indo orang dari orang ke Yang ni engkau awal itu top position maintain cina. Adanya work kor, alinggil, orang pergi jadi lama lah. Di rendah leh dulu kan. Apa ini anggennya lala pala putih kalau ni. Jangan ini pala example sini kita pernah kerja ini nanti. Beri gay, pitta ini beri istri kita urkiri. Dalam batera diri kita class il exam hall ini nanti cari dikia. Pinnya exam discontinue aja nanti. Itre over exertion kurut itu cendera agan perasaan anggal walaupun kurut dilan. Itu ni walaupun pendana perta. Pendana perta. Walaupun pendana perta point ni, ana examen koreksi dua orang anggal Mumbai itu tu dengan ikilum. Seria ini di luar orang ramam, adine parents a kete mai sedikit ramam. Sedikit ramam. Adine, jana beru karya ni ke suggestion ni lada. Nampol pom isi bez exam se 15 dini start itu orang ni. Ia abad de routine is going to be like that only. It is tuned with ah sami. Ini cale, 15 mani kena exam terangkan ni lada. 9 to 12 mani exam time. 8:30 they will get into the they will be getting the answer sheet okay 8:15 ayirke avare exam hall like kerunnathu 8 o'clock in hall le ettu appo aa oru reethile appo 9 to 12 aanu ningal parisha ezhudunnathu appo ningal body and mind should be tuned in such a way that you are mentally and physically fit to write the 3 hours purpose uh, every day appo nammal oru practice paper cheyunnundengil you try to do it between 9 o'clock and 12 o'clock oh appo you are tuned with that Apabila anda lama sembuh dari awal ini, kena awal ini itu fresh air itu ready. Kalau walaupun pada anak perta, orang point dan sahur berani itu kerja. Examnya pola tanne, nama kita, nama kita syarikat itu, nama kita brain yang kita mai train jadi tu kundur. Ia le train jadi tu kundur. Nal, ay exam dosa ni tu, walaupun easy easy walk over. Easy walk over. Aduh, kalau tanah anda le, awal sih mula ada tension. Sebab tension perisad perisad anna. Orang tension. Perisad ke Mumbai lagi ni, saya pernah. Perisad beri ni Mumbai, enggan tanya. Ada kerana orang ni pergi pernah. Competency based questions practice ni, importance pernah. Resources, identify the appropriate resources. That is very important. Okay, am parent ni boleh cakap. Walau ni relevan dia tu lori point ni. 
appropriate resources select cheyittu appropriate endra it is appropriate for you you yourself only will be able to figure out where you are accordingly you choose your resource aa resource vechittu padike okay ningal thayar eduth examination povumbo last moment il tension olivakkanayittu tension varan saathiyullad njan parayam onnu ningal admit card marannu povu അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഷെൽഫിൽ പാരൻസിനൊക്കെ അറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരിടത്ത് വയ്ക്കാം ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു മിസ്പ്ലേസ് സംവെയർ ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ യു വിൽ ബി ബോ ടു കോൾ ദം ആൻഡ് ടെൽ ദം ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ദർ ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊഴിവാക്കാം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിന് ഒരുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ് ഷാർജ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനകത്ത് പലരും ആലോചിക്കാത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയോ ഡിലേ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് അതെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി താമസിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി പരീക്ഷ അതെ അപ്പൊ ആ പരീക്ഷ അല്ലാതെ ഒരാൾ താമസിച്ചെന്ന് വെച്ച് പരീക്ഷ താമസിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പരീക്ഷ തുടങ്ങും അപ്പോ അപ്പൊ ഈ റോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിലേ വിൽ കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി പാരന്റ്സ് കാറിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയും രാവിലെ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരുത്തും കാറ് മുമ്പിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ ഇനി ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പം ഐ അഡ്വൈസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഇസ് ബെസ്റ്റ് വേസ് ടു ചൂസ് സ്കൂൾ ബസ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ തന്നെ വിടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് സ്കൂൾ ബസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ചില അറിയില്ല അത് എടുക്കണം പക്ഷേ സ്കൂൾ ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ പോലും പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ എന്നും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കുറെ നേരത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക അതെ അതായത് അതുമൂലം ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ടെൻഷൻ കുട്ടിയായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടാനും തട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എക്സാം സെന്ററിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എക്സാമിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം why the exam is important ennallathu ee kutti kutti mathram manasakkum adiyo theerchayittu avadeyana prashnam ippo kutti manasilaakkanam pakshe aavashyam ippo exam inde amithamaya pradhanyam undu nu thonikkunnathu kondana ee stress kondu varunnathu oru kaaranam adu thaniyana pakshe oru kaaryam undu kutikal ella manasilaakka mark valare important aanu സ്കോളർഷിപ്പും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും പോകുമ്പോഴുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിന് പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എക്സാം ഫിയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സാം ഫിയർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സ് ഒരു എക്സർസൈസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാം സമയത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ സാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നും ഇതെന്താണ് എന്ത് പരിപാടി ഏഹ് ഞങ്ങൾ പറയാം എക്സാം സമയത്ത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ടി വി കാണണം കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളുടെ പരിപാടി കാണണം കാര്യം കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെല്ലാം പോകാനായിട്ട് പിന്നെ എക്സസൈസിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഒരു ബ്രീതിങ് എക്സർസൈസ് ആവാം ജോഗിങ് ആവാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ മെഡിറ്റേഷൻ ആകാം പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോയി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രിസ്ക് വാക്കി രാജീവ് സാർ പറഞ്ഞോട് നാളെ പോയി ജിമ്മിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലെ ലൈറ്റ് എക്സർസൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കുറച്ച് സമയം അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുക പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് അതിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഹെഡ്ഫോൺ ചെയ്യാത്തിരിക്കും പാട്ട് കേൾക്കായിരിക്കും
but only by seeing your see for example nammal parayum parents vannu parayum nee endha thray sam internet nokki kondirikkun thray sam nee computer game kalichondirikkun idakka parents parayunnathu ningale valku parayunnathu allengil ingane continuous aayittu ningale veeyarikkunna harass cheyidondirikkunnathu nangal generally parayum adinte kaaranam endanu output kittathunda okay if you are getting good marks and you are getting high scores in every examination and you are keeping it up then there is no point no point in talking in that way because you know nobody will question you endanu ningal cheyunnathu ullathu അപ്പൊ ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുട്ടി തന്നെയാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പക്ഷെ ഈ ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പേരൻസ് ആസ് എ പാരന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ തിങ്കിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി ടെൻഷൻ കാണും ഈ ടെൻഷൻ കാരണം നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പറയുന്നത് കാരണം കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ടെൻഷൻ കൂടും അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എല്ലാ പേരൻസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗീവ് എ സൂതിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ഹോം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നല്ല ഉറക്കം കൊടുക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഒരൽപ്പം എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഷുഗർ ലെവൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഷുഗർ ലെവൽ കുറച്ച് കൂടുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഹലോ ഹലോ ടി വിയുടെ ഓഡിയം കുറച്ച് വയ്ക്കുമോ ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു സമയത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് മോനാണ് ഇപ്പൊ ടെൻത്തിനാണുള്ളത് എക്സാം അപ്പിയറാൻ പോണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ആ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അതെയോ അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല നമ്മളിപ്പം എന്തുമാത്രം ഫോഴ്സ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മളിപ്പം പുഷ് ചെയ്താലും അത് എഫക്റ്റീവ് ആ വരുന്നതായിട്ട് കാണില്ല അതെല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് ഈ എക്സാമിന്റെ ഈ മൊമെന്റില് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് ഞാനൊരു ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയ്സിന്റെ ബോയ്സുമായിട്ട് ഇടപഴകി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഒരു അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആസ് എ ഫാദർ ഓൾസോ ഐ ക്യാൻ ടെല്യൂ നമ്മുടെ ബോയ്സ് പലരും സീരിയസ് ആവുന്നത് ടുവേഡ്സ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഫേസിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ട് ആങ്സൈറ്റിയും ഉള്ളിൽ അവർക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ അവർ ലേസി ആയിട്ട് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ അവർ ഉഴപ്പിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് അവർ ഓ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അവരെ അവരെ പിന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കും ഞാൻ പഠിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് അവരോട് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ദേ വിൽ ബി അണ്ടർ സ്ട്രെസ് ഒബിയസ്ലി അപ്പൊ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുക അവൻ പഠിച്ചോളും കിട്ടാ പഠിക്കാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇന്ന ഇന്നത് അവന് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക നല്ല ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സി ബി എസ് ഇ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക നല്ല റിസോഴ്സസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവന് കൊടുക്കുക ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവൻ പഠിച്ചോളും പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടി ഇപ്പം സീരിയസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇഫ് യു ഹാവ് ആസ് മീ ഇൻ മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ ഓർ ജൂലൈ ഐ വുഡ് ഹാവ് സെറ്റ് അനദർ ആൻസർ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇത് ഇനി എക്സാം നമ്മൾ ബ്രിമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുക വീട്ടില് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമി ഉറങ്ങ ഉറങ്ങ കാരണം ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും അല്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ക്വാണ്ടിറ
റിവിഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റേത് ആങ്സൈറ്റി മനസ്സിലുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അയ്യോ അത്ര അതിനകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ്ഡ് ആവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ഗോൾ സ്മാർട്ട് ആക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്മാർട്ട് ഗോൾ ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിപ്പിച്ച് അവനെ ഒന്നും വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കേണ്ട എക്സാംസ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് സന്തോഷം കൊടുക്കുക മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുക റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കുക അസസ്മെന്റ് നടത്തുക അവനോട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ റാൻഡംലി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സയൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറി നിൽക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സ് എടുക്കുക അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എടുക്കുക വൈകിട്ട് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും അതെ അത് പിന്നെ രാത്രി കുറെ നേരം ഇരിക്കോ ഈ രാത്രി അന്ന് അത്ര മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നില്ല ഒരു ടെൻ ടെൻ തേർട്ടിക്ക് അതിൽ അവനൊക്കെ മാക്സിമം ആ സമയത്തേക്കും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതെ അതെ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മുമ്പേ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഉണക്കുക ഗ്രാജുവലി ഇത് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയെ ഇത്രയും പിന്നെ ടൈം സ്പാൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഏളി വിളിച്ച് 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 പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ അവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാജറ്റ്സ് എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാജറ്റ്സ് യു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പവർ ഇറ്റ് ഡൗൺ ഒരു ഗാജറ്റ്സും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മൊബൈലും വേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക അത് പാരൻസ് അത് സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ പ്രിന്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ലെറ്റ് ദം പ്രാക്ടീസ് ഈ ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈലോ ടാബോ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് യു നോ ഇഫ് എ ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് and he is uh, do, going for studies definitely he will get distracted a distraction olivaka nu parayna ore ortha edeyum kadameyan ippam we have to do it adu avane convince cheyanayittu nammal shramikka idu kondana sambhavam nu paraya appo seri endalum thank you for calling thank you for okay, calling okay, okay. Uh, rajiv sir nde number venamengil ningalku personally vilichal tharavunna seri please share it okay okay നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞ ഒന്നും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് ഫുഡിനെ പറ്റി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പറയാനുണ്ടോ അതിന് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി പറയുന്നത് അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും പഠിത്തത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി മീൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പം ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഡിന്നറും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അതുപോലെയാണ് ഈ ഈ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ വാട്ടർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടു കഴിക്കുക കുടിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മേക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഓക്കെ A study plan on DACA, early revision. Okay, you might have seen that in the, uh, no, in the, on the screen. Then, this flash card is very important. That is very important. Points or diagrams are very important. You can use flash cards. So, you can just go through it and uh, revise and to get an idea quickly about what you studied. So, flash card is a good mark for a quick revision. Then, we have to say, ഒരു നിങ്ങളുടെ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഏർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്തിനു പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാൽ മതി സോ യു വോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്
you have to take extra precautions not to happen this okay so let me wish you all the very best എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി എന്ന് കരുതട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയും സമയമില്ല പതിനഞ്ച് ഇന്നിപ്പം ഇന്നിപ്പം പതിനൊന്നായി നാളെ പന്ത്രണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അല്ല അല്ല നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റോ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനെ നമ്മൾ എന്തായാലും അറിയിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ആശയവിനിമയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായി എന്ന് കരുതട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പത്താം ക്ലാസ്സും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സും എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അധികം പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഉള്ള സി ബി എസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹരാസ് യു സി ബി എസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പ്രഷറൈസ് യു ഇറ്റ് വുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ ബി കൂൾ ആൻഡ് യു വുഡ് യു വുഡ് ഗ്രാബ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ബി പോസിറ്റീവ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് പക്ഷേ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട് പഠിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി 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 ഉണ്ട് സമയമുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ദിവസം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനിയും ഉള്ള സമയം കൃത്യമായി പറഞ്ഞ പോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം അതിന് ബട്ട് ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഹൂ ഇസ് ഹൂ ബീൻ ടീച്ചിങ് യു ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് വളരെ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക അതാണ് സ്മാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ പരിപാടിയിൽ വിളിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി സർ ഇത്രയും സമയം വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ അങ്ങയുടെ ഈ സമയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്